இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் நம்ப முடியாத ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சந்திச்சிட்ருக்குறோம் இந்த பிரச்சனைக்கு எதிராக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து தற்போது வர போராடிட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே அவங்களுக்கு தகுந்தவாறு அவங்களோட நாட்டில் வந்து லாக்டவுன் ஆனது நீட்டிச்சிருக்கிறாங்க ஏன் லாக்டவுன் நீட்டிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பிரச்சனையுடைய தாக்கம் காரணமாக தான் வந்து அவங்களுடைய நாடுகளுக்கு தகுந்த வர லாக்டவுனை நீடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இந்தியாவில் கூட இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வந்து தற்போது வர இருப்பதனால ஐந்தாவது முறையாக லாக்டவுன் போடப்பட்டு மக்களிடையே வந்து இந்த லாக்டவுன் ஆனது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஐந்தாவது முறையாக போடப்பட்ட லாக்டவுன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில தளர்வுகளுடன் இருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பொதுவாக இந்த உலகத்தையே உழுக்கிட்டு வர இந்த பிரச்சனை வந்து யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்தது ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்தாலும் பல ஜோதிடர்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வருடம் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கணித்து சொல்லியிருந்தாங்க போன வருடம் அந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அப்போ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது யாருமே நம்பலை இது எப்படி உலகத்தையே இப்படி ஒரு பிரச்சனை தாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லாருமே வந்து அசால்ட்டாக விட்டுட்டோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்ததோ அப்போ தான் வந்து ஜோதிடத்து மேலே இருந்த நம்பிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஜோதிடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்ட் மாதம் சொன்ன எல்லா தகவல்களுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து தற்போது அச்சு பிசிராமல் தற்போது வர அப்படியே நடந்துட்டுருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தற்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜோதிடத்து மேலே நம்பிக்கை வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கிரகங்களுடைய மாற்றங்கள் காரணமாக தான் தற்போது இந்த பிரச்சனை வந்தது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து தெல்ல தெளிவாகவே தெரிய வருகிறது அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனை எப்போ முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா மக்களுமே எதிர்பார்த்துட்டுருக்குறோம் இந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டுருக்குற இந்த நிலையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜோதிடத்தில் ஒரு தகவல்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த பிரச்சனை வந்து இந்தியாவை விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் மே இருபத்தொன்று முடிஞ்சு இப்போ ஜூனே வந்துருச்சு ஆனால் இந்த பிரச்சனை இன்னும் முடிஞ்ச பாடு கிடையாது மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு ஜோதிட சொன்னார் நான் சொன்னல அவரை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் மேலும் இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இவர் தான் அந்த ஜோதிடர் மேலும் இவரை பற்றி நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க இப்போ தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து தெரியாத தகவல்களாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தகவல்களாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற பிரச்சனையினுடைய ஆயுட்காலத்தை கணித்த பிரபல ஜோதிடரான இவர் தனது ஜாதகத்தை கணிக்க தவறியதால் தற்போது அவருக்கே ஒரு சோகம் ஏற்பட்டிருக்கு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆமாங்க மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிவிடும் என சொன்ன அந்த பிரபல ஜோதிடர் பேஜன் தர்வாலாவின் தற்போது மரணம் அடைந்திருக்கிறார் மேலும் தற்போது அவருடைய மரண செய்தியானது அவரை பின்தொடர்பவர்களை அதிர்ச்சடைய செய்துள்ளது மேலும் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் சுவாரஸ்யமாக பார்க்க போகிறோம் என்னடா பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க இவர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தை சேர்ந்தவர் பெஜன் தர்வாலா இவர் ஜோதிடத்தில் உலக புகழ்பெற்றவர் என்று சொன்னால் நம்ப முடியும் ஆமாங்க இவர் ஜோதிடத்தில் உலக புகழ் பெற்றவர் இவர் பற்றி நீங்கள் நெட்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஜாதகத்தோடைய அடிப்படை என்ன இவருடைய சக்தி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் பொதுவாக உலகின் அனைத்து நாடுகளில் இருந்து பேஜன் தர்வாலிடம் ஜோதிடம் பார்ப்பதற்காக அகமதாபாத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள்கள் குவிவார்கள் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அந்த அளவிற்கு இவர் மீது இவரது கணிப்புகள் மீது லட்சக்கணக்கான மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் அந்த வகையில் மோடி பிரதமராக வருவார் என இவர் ஏற்கனவே கணித்ததாக கூறப்படுகிறது அவர் எப்படி கணித்து சொன்னாரோ அது போலவே தற்போது நடந்திருக்கு மேலும் அது மட்டும் இல்லைங்க இவர் இதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ் காந்தி சஞ்சய் காந்தி இவரை பற்றியும் கணித்து சொல்லியிருக்காங்க முன்கூட்டியே அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே அச்சு பிசிராமல் நடந்திருக்கு இது மட்டும் இல்லைங்க இவர் ஏகப்பட்ட கணிப்புகளை வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு முன்கூட்டியே அதனால்
இந்த சூழ்நிலையில் இவர் நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனை கூட வந்து மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் இந்தியாவை விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டு அடுத்த வருடம் தான் வந்து இந்த பொருளாதார நெருக்கடி குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இதனிடையே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சூழ்நிலை இவர் கணிச்சு சொல்லியிருந்த இந்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு அதாவது மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இப்படி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இவருக்கு திடீர்னு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கு அதன் காரணமாக அகமதாபாத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த வாரம் இவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில் அவருக்கு நடத்திய சோதனையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவருக்கே அந்த பிரச்சனை வந்ததாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு என்ன ஒரு குடும்ப காலமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜோதிடத்தை கணிச்சு சொன்ன அவருக்கே இந்த நிலமை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கு உண்மையாலுமே இது வந்து தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய பின்தொடர எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சற்று வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவே இருந்திருக்குது உண்மையாலுமே இந்த தகவல்களை கேட்ட உடனே எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக கணிச்சு சொல்கிற அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் கணிக்க மறந்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லாருமே வந்து ஒரு பக்கம் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் இவருடைய இந்த பிரச்சனை காரணமாக தற்போது அவருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரச்சனையில் இடம்பெற்றிருக்கு மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இறந்து போயிருக்காரு ஆனால் இவருடைய குடும்பத்தினர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் மூளை பாதிப்பால் தான் இப்படி ஆயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மக்கள் கேட்குற ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் இந்த பிரச்சனை மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிச்சு சொல்லியிருந்தார் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முடியாமல் அப்படியே இருக்குது சரி அது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில டைம் சொல்கிறது நடக்கும் சில டைம் சொல்கிறது நடக்காமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் இவருக்கு நடக்க போகிற இந்த பிரச்சனை வந்து இவர் ஏன் இவருடைய வாழ்க்கையை வந்து முன்கூட்டியே கணிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மக்கள்லாம் வந்து தங்களுடைய ஆதங்களை இவருக்கு எதிராகவே தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா என்னதா இருந்தாலும் இது ஒரு வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவே இருக்கு பொதுவாக நாம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் ஜாதகம் கிரகங்கள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மனிதன் உலகம் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து பொதுவான ஒன்று தான் எப்பயுமே வந்து கிரகநிலை மாற்றங்களால் உலகத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் மனிதனுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா கிரகநிலை மாற்றங்களும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து சில பலன்களை தரும் சில கெடுபலன்களையும் தரும் ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் கணிக்காமல் அதை விட்டதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ அவரே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் பொதுவாகவே வந்து இவரை பற்றி நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் சில பேர் வந்து நீங்கள் இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இவரை பற்றி தெரியாது இவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இவருடைய பெயர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேஜன் தருவாலா இவரை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து இவருடைய ஃபுல் பயோடேட்டாவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இவர் எந்த அளவுக்கு ஜோதிடத்து மேலே இருந்திருக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு இவர் சொன்ன எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் நடந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு இவரை எல்லோரும் பின்தொடராங்க அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரி இன்னைக்கே இதை நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோல ஷேர் பண்றேன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா ஜோதிடம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சில டைம் ஜோதிடத்துல நடக்கும் சில டைம் ஜோதிடத்துல நடக்காம இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த தகவல்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் பயனுள்ளது சொல்றேன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல தகவல்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இது போல் ஒரு தகவல்களை வந்து நாம் தெரிஞ்சிருப்போம் அவர் வந்து பிரச்சனையை வந்து கணிச்சார் ஆனால் அவருடைய பிரச்சனை கணிக்காமல் அவர் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் பொதுவாகவே இந்த பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா வந்து போன வருட பஞ்சாங்கத்தில் இந்த பிரச்சனை நடப்பதற்கான அறிகுறிகள் இந்த பிரச்சனைக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே வந்து தெளிவாக கணிச்சு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்போ நடக்கிற கிரக மாற்றத்தை வச்சு சொல்லுலங்க ஏற்கனவே எழுதியிருந்ததாக அப்படியே சொல்லியிருந்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலேயே எழுதியிருப்பது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப ஏற்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகவே நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு தெரிகிற வரையும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய ஒரே வேலை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரக மாற்றத்தை வந்து சாந்திப்படுத்துவது தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரகங்களுடைய மாற்ற நிலை ஏற்படுவதுனால கிரகங்களை சாந்திப்பட
சரிங்க எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு பிரபல ஜோதிடர் பற்றிய ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஏன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன்னா அவர் கணிச்சது அவர் கணிச்சிட்டார் ஆனால் அவர் இறந்ததை வந்து நீ ஏன் இவ்வளோ பெரிய தகவல்களாக வந்து ஷேர் பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க பொதுவாக வந்து இது போல் அவருடைய கணிப்புகள் கூட கவனிக்காமல் உலகத்தை கணிச்சு சொல்கிறவருடைய தகவல்களை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஜோதிடத்தில் அவர் வந்து ஒரு இதுவாக இருந்திருக்கார் அதாவது உண்மையாக இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் இந்த தகவல்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதிடத்து மேலே எந்தளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அவருடைய ஜோதிடத்தை வந்து அவர் கணிக்காமல் விட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறத பாருங்களேன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்ணேன் மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் இல்லை ஜோதிடத்து மேலே இவ்வளோ டெடிகேட்டிவாக இருந்த இவரை பற்றி மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இவருடைய இந்த தகவல்களை லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ஜோதிடத்து மேலே இந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டாக இருந்த இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனிமே இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங